天是二零二零年八月六号，我们今天节目一上来，先提醒呢所有在海外的华人，尤其是美国的啊，这个别的国家呢现在还不好说，美国肯定是这样，就是提醒海外华人呢，你们的这个微信呢要迅速的处理。因为有的微信朋友呢，他还这个微信上面还有个什么微信钱包，钱包里面可能多少有点钱，你这个钱呢要赶紧把它转出来。同时呢，这个微信上的好友呢，你要想办法呢，用其他的社交媒体呢，把它呢保持一个联系。因为微信被美国封禁啊，可能就是这两天的事了。美国呢已经决心要对中国相当的一批 A P P 给他们全部下架，全部封禁。那么这个封禁里面最主要的，大家都知道是抖音。抖音目前是处于一个收购谈判过程中，能不能在九月十五号之前能够完全谈成？如果能谈成，抖音是可以保留的；谈不成，那么抖音在九月十五号是肯定要下架的。那么抖音呢，可以这样讲，是大部分美国年轻人使用的比较多，海外华人有人用抖音，但是抖音不是他们最主要的社交媒体工具，他们最主要的社交媒体工具是微信，而微信呢，对美国人呢，可以讲影响不大，就是美国的年轻人。和美国本国的人呢，他们装微信的很少，装微信的大部分是海外华人。海外华人基本上是靠微信活的，尤其是那些小粉红，什么爱国华侨，那些呢一心向党、一心呢爱到他祖国人民的人，基本上呢这些人呢都会有微信。那么一些海外华人里面的异议人士，包括从中国大陆这几年到达海外的中国的华人呢，他们呢大部分人也会有微信，因为微信呢一是呢跟家里面人可以保持联系。第二个呢，是跟国内的反对派、跟国内的那些反共人士、异议人士呢，大家很多人呢也是通过微信和微信群保持联系的。但是呢，这些人你一定要知道，除了你的微信经常会被封之外，最重要是美国现在完全把微信的这个 APP 啊就彻底下架了。不光是微信，包括百度、包括阿里、包括被印度禁掉的这么一百多个 APP 呢，在美国很可能是全面禁掉。因此呢，很多海外华人呢，现在呢要立即做好你的备份，也就是把你这个微信上的好友，你认为需要保留的重要的好友，要把它转到其他社交媒体上去。包括呢，在海外我们常用的这些电报啊、WhatsApp 啊、Line 啊，这些呢都可以，因为这些呢不在共产党的控制范围内，也不可能在美国政府的封禁范围内。微信是百分之百很快就要封的。今天我们后面的话题，最主要是要谈美国国务院。国务卿他在八月五号在国务院的会议上面发布的要干净网络的五大干净，这是呢我们后面要重点谈的。那么呢，现在呢，首先我是提醒大家，有微信的朋友要立即处理你们的微信，否则微信一旦一封，你呢很多朋友呢要联系的就联系不上了。因为现在无论是美国也好，欧洲也好，基本上大家对中共的这个认识啊，已经越来越趋于统一。大家都认识到，现在中共他已经威胁着自由世界，很多自由世界过去受中共蒙蔽的人，慢慢都会醒过来的。包括我们这两天，我看到瑞典的一个知名歌手，一个美女叫拉森，她在八月四号就正式宣布，她已经终止了跟华为之间的合作关系。她称中国是不友好的国家，自己呢不愿意支持呢中共当局这种霸权行为，这种破坏人权的行为。她回顾她自己。跟华为的合作呢，他认为他当时是一个非常不明智的决定。他坦诚，他希望在维吾尔人啊，在香港啊，在海外微信的这些问题上面，都能够发表他自己正义的声音。但是过去呢，他跟华为是有合约，他是华为的代言人，所以说很多问题上他想发生，他不能发生，因为他有合约嘛。现在他正式解除合约以后，他以后就可以为香港人、为维吾尔人、为新疆人。为他反对抖音这种渗透到西方世界的中共的这种社交媒体，他就可以发出他正义的声音。这就说明西方很多知名人士他们在不断的醒来啊。过去这些人都被中共把他们当做左派势力给拉拢了，中共给钱、给名声、给合作，对不对？这个瑞典这个知名的这个美女歌手，她就是因为中共华为找到她代言吗？华为找她代言，华为显然是跟她有利益合作吗？输送大量的利益吗？那他跟华为签了代言合约的话，他就不能够违反他们代言合约里面的规定了，所以说他就不敢对中共进行批评了。现在大家才知道，原来华为跟任何在海外知名的明星、知名的影星、知名的歌星跟你签订代理协议的时候，他会加上不让你说话的，他会加上限制你抨击中国人权的这些条款的。所以说，从这个拉伸的这个做法，我们就可以看出。共产通过华为、通过抖音这种重要的社交媒体渗透到全球以后，他还在全球去捆绑了很多世界上知名的歌星、明星、影星，让他们代言的同时，然后呢封住了他们的口。而歌星、明星、影星一旦被封住口，他们一种是像拉森这种是默不作声，也就是说呢，他呢不能违背合约，他不能去讲。
，有的个性就反过来了。像这个 NBA 的詹姆斯，他不就是反过来了吗？他就跟谭德赛一样，把他的红心撞上了。他反过来，他就为共产党洗地了。他反过来去歌颂共产党了。所以说，中共他用他的金钱，他用他的利益，已经捆绑了这个世界上很多人跟中共他要争取利益的人。因为这些人为了利益，就会丧失良知嘛。中共他明知道他这个政党已经岌岌可危，可以讲现在叫风雨飘摇。但是呢，明年呢，就是二零二一年呢，是中共呢，他的所谓建党一百周年。因为一九二一年，中共在南湖的那条船上面，十几个诈骗犯，他们在这个船上面搞了一个共产党，然后欺骗了民国政府，欺骗了国民党，欺骗了美国人，最终他们谋取了政权，窃取了中国大陆的政权七十多年。明年呢，他们还要搞一百周年的大庆，所以王毅呢，他用中共马上要搞一百周年大庆呢，来打。这个兴奋剂，说是中共呢，它这一百年来是人民和中共呢，它是呢水和鱼的关系，是鱼水之情。他把中国人民完全捆绑在共产党之下。他说，所有反对中国共产党的，就等于反对十四亿人民。中国的制度好不好，中国人民最有发言权。近年来，不少国际机构的民调显示，中国民众对政府的信任度超过了九成。试图割裂和挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系，就是与十四亿中国人民为敌。这是中共一贯在国际上面所使用的手段。他们到哪里都代言十四亿人民，他们明明是捆绑、绑架了十四亿人民，但是他们打到十四亿人民的旗号，然后呢，在全球呢，就表示他们这个共产党是代表十四亿人民的利益的。你代表十四亿人民利益，你让十四亿人民选举啊？你看看十四亿老百姓会不会选举你共产党执政？你现在是用刺刀和机关枪架在人民的头上，然后你强行代表了人民，然后到全世界用十四亿人民去吓唬西方国家，因为西方国家可以讲绝大部分西方国家，他们国家的人口都非常少嘛，可以讲几千万都算是大国了，上亿的国家在全球也没有几个，所以说你把这个十四亿搬出来，这么巨大的数量搬出来，绝大部分西方国家都想，哎呦，我那么多人，谁敢跟你斗啊？他们真以为共产党代表了十四亿人民，共产党代表什么十四亿人民啊？共产党代表十四亿人民，为什么就不是一个民选的政府呢？中共建政七十多年，为什么是专制统治，从来不敢推行民主制度？你让老百姓一人一票来选举吗？你既然代表十四亿人民，那你就让人民用选票来决定他们选举什么样的政府嘛？中共的官员就是这样嘛？中共的官员对上就是俯首帖耳，就是阿谀奉承；但是对下就是趾高气昂，就是颐指气使。网上有个短暂的视频是王毅，他在对待他自己身边的这个部下那些工作人员，你看他那副态度，他完全就是一副太监的样子。他见到习近平的时候，他见到他的组织的时候，他是俯首帖耳，他的哈巴狗的尾巴是直摇的。这就是中共的官员，中共的官员不就这样吗？他们都是帮助这个政党为虎作伥，然后在人民头上作威作福的。这两天，美国因为派出了卫生部长要访台，那么中共有点急了，大外宣急了。胡锡进他现在就高叫道：“说美国就是怂，有本事就跟中国争着打，你跟台湾建交嘛，跟北京断交嘛，你敢吗？”迄今为止，美国的国务卿、国防部长、财长、司法部长这四个分量最重的那个成员，都还没有在任内访问过台湾。但美方的对台关系在往前拱，这个拱的过程是严重挑衅，是向中方搞地缘政治施压。美方一边挑衅着，一边呢有他怂的一面。他要真有本事，真敢玩大的，他就断然与台湾建交，与北京断交好了。他敢吗？大陆的牌很多，包括军事牌，而且呢，很重要的一点是，我们在关键时刻出牌的意志。可以讲，胡锡进这个人啊，市场用心是非常险恶的。他一开始鼓吹核武器，他要用核武器去威慑美国，他实际上就是挑起，让美国注意到中共手上掌握的核武器的。如果说是不把中共迅速铲除的话，这个核武器释放出来，对全世界都是有危害的。首先，他提醒美国。我们中国有核武器，他不是真的敢用核武器去打，而是他把核武器的这个秘密，中共握的核武器，准备跟全世界同归于尽的这个想法，然后他先暴露给美国人，让美国人先下手为强，这就是胡锡进的险恶用心。现在他又叫嚣说美国不敢跟中共断交，不敢跟台湾建交，他就是。
是提醒美国人，你赶紧跟台湾建交，你跟北京断交。你一旦给中共断交以后，这个总加速师的这个路上面，胡锡进就帮着总加速师在加速啊。所以说，你们不要冤枉胡雕盘啊，不要以为胡锡进他仅仅是为党媒说话，他很可能就是你们看过过去有一本书叫《红颜》啊，《红颜》里面有一个精神病，有一个疯老头子叫华子良。我告诉你，胡锡进就是干的华子良的事，就是火上浇油，他就刺激美国人，让美国人早点跟中共断交。你以为美国人真的不敢跟你中共断交吗？你以为美国人真的不敢跟台湾建交的吗？一九七九年时候，美国人怎么下了决心要跟你中共建交，然后一下子跟人家台湾断交？他们跟台湾断交的时候，告诉蒋经国的时候只有十二个小时不到，也就是等到蒋经国知道中共要跟美国建交、跟台湾断交的时候，只有几个小时了，也就是蒋经国完全不了解中共和美国早就秘密谈好了。那么今天，美国完全可以跟台湾全部谈好。谈好以后，然后在宣布之前几个小时通知你中共，我们马上明天早晨一大早就跟台湾建交了。你中共怎么办吧？你要断交就断交。所以说到了那个时候，你中共不仍然跟当年的台湾一样吗？美国当年能跟台湾这么做，今天就能跟你中共这么做。那胡锡进夜郎自大的说，中国大陆的牌很多，包括军事牌。胡锡进，我记得他好像是当过兵的。他不知道共军是个什么水平吗？军事牌，共军有什么军事牌啊？共军的军事牌就是合毛台，共军的军事牌就是叠被子，共军的军事牌就是玩文工团。共军能打仗吗？到现在还在那个地方想到，按照传统战争的那种方式，什么我们一对一跟你拼，有一个美军会跟你拼吗？这个百家论坛的那个纪连海是不是打掉十亿？我们中国仍然是人口第二，你以为会一对一美国人？用他三亿人来跟你一对一拼吗？人家不需要动一兵一卒啊。那斩首苏莱曼里，美国动了一兵，动了一卒嘛，一个无人机就全解决了。随你多么恐怖主义的大亨，随你是恐怖主义多么高的将军，人家一个无人机悄然的就把你身首异处。现代战争还需要跟你什么军事牌，还跟你一对一去打，什么美军士兵跟你一对一去扛，你用人海战术，你用三个去打人家一个，然后你十亿人。拼掉人家三亿人，你还是世界第二，你做梦去吧，根本不需要。可以讲，顷刻间，中南海无人机斩首以后，共产党就灰飞烟灭了，还军事牌呢？你拿什么军事牌跟别人去打？到了今天呢，中共的这些高级将军也好，中共的这些御用文人也好，他们给习近平灌的就是迷魂汤，认为好像可以开始人海战术呀。实际上，这些草民们是关在家里面，里面割点韭菜是可以的。拿去打仗，没有哪一个美国人会动一兵一卒到你中国大陆来跟你用肉体来搏，用肉搏战来搏，用美军士兵的生命来拼，根本不需要。是现代战争什么时候了？还是冷兵器年代吗？还是当年热兵器火拼的年代吗？是现代科技战？是无人机盘旋的问题？是无人机中南海斩首的问题？就是这么简单嘛！目前来讲，美国对中共，它这个限制和打击是一步一步推进的。这两天，美国国务院已经没有给中国已经到期的四十多个新闻记者给他们合法签证，也就是这些人全部要到期就离开美国了。随便你中共怎么叫嚣，现在美国就是这样去做。你官派的记者，美国已经要大大缩减你们在美国官媒的记者的人数。同时，蓬佩奥在昨天，也就是八月五号。他在国务院举行的一个新闻发布会上面，他明确宣布，美国要制定干净网络。这个干净网络，蓬佩奥一共总结了五个领域，就是干净的运营商、干净的商店、干净的应用、干净的云储存以及干净的电缆。也就是蓬佩奥明确就说，美国的网络绝对不能受到中国共产党政府的影响。这个五个干净领域，他就是要确保美国不再受任何在互联网上受到中国共产党的影响。因此，实际上就是一种物理断网。这种物理断网可以解释就是什么？美国不允许中共他自己对老百姓设置一个防火墙，不让西方先进的文明通过网络进入中国大陆的千家万户。那么，你们既然把防火墙架上了，但是中共呢，他可以任意到墙外去把他共产党的红色思维去渗透到各个国家。所以说，美国现在要确保中国不再对互联网世界。不再对美国互联网产生任何影响，因此美国现在强调五个干净。We want to see untrusted Chinese apps removed from U.S. app stores. President Trump has mentioned impending action on TikTok. 
and for good reason. With parent companies based in China, apps like TikTok, WeChat, and others are significant threats to personal data of American citizens, not to mention tools for CCP content censorship. We're protecting Americans' most sensitive personal information and our businesses' most valuable intellectual property, including COVID vaccine research, from being accessed on cloud-based systems run by companies such as Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, and Tencent. The State Department will work closely with commerce and other agencies to limit the ability of Chinese cloud service providers to collect, to store, and to process vast amounts of data and sensitive information here in the United States. We're working to ensure that the CCP can't compromise information carried by the undersea cables that connect our country and others to the global internet. Huawei Marine significantly underbids other companies on multiple procurements to connect Asia, the Pacific, Africa, and Europe using Chinese state-backed underseas technology. We can't allow that to continue. We call on all freedom-loving nations and companies to join the clean network. Yeah, 从美国的应用移动商店里面全部要清除出去这是简短中共的应用程序以保护美国人最敏感的个人信息腾讯这些公司过去中共通过华为去报价跟香港已经没有关系了也就是美国现在要铲除中共所有的他通过互联网包括云储存的系统包括海底的电缆所有的可能跟美国发生的各种电信联系简单一点讲这就完全是物理断网也就是所有从互联网从电信这个源头卡
，韭菜青黄不接了。所以说，中共现在已经面临着吧，面临着四面围堵、关门打狗的局面。这个不光是蓬佩奥他自己在国务院他的新闻发布会上面明确讲。那川普总统这两天，他跟蓬佩奥他们表达的态度都是一致的，只不过他们在不同的场合来表达他们的立场。川普总统这两天接受福克斯专访的时候，川普就明确就说嘛：“中国偷我们的技术已经偷了好多年嘛，拷贝了我们很多东西，连我们最先进的战斗机 F 二十二都给他们抄过去了嘛，他们复制了我们的 F 二十二嘛，他们偷我们的东西偷的太多了。” Is China stealing our data? Absolutely. Well, they've been stealing for years. They've been stealing、uh, everything. We come up with new computers. All of a sudden, they're being made. We have a fighter jet, the F-22, one of the greatest planes in the world. They copied our planes. I saw it without their insignia. I said, "Let me ask you, what, what's that all about? That's the F-22. China copied the F-22, one of the greatest fighter jets ever made." Uh, it's a disgrace. 那个主持人就问他，面对着中国的伤害，很多西方国家呢还想跟中国做生意。那么你作为美国总统，你有没有阻止他们？你做了哪些呢？川普说：“我做的太多了。那英国本来不就要引进华为五 G 吗？是我跟他的约翰逊讲，你绝对不允许。如果你这么干，你的后花园苏格兰就要起火的。你一定要这样干，我美军就从你英国撤走。”这个约翰逊是我，我叫他不准这么干，我气得连电话都挂掉他了。所以约翰逊最终决定跟中共华为五 G 就分了手。意大利也是这样，意大利本来要引进华为五 G 的，是我跟意大利要求，绝对不能这么干。意大利现在也放弃了。那么现在欧洲很多国家都放弃啊。至于谈到澳洲，川普就讲，澳洲一向是尊重我们美国和我们美国共同建设同一个正义价值观的，所以说澳洲一直做得很好。现在关键是中共他们释放了很多病毒，这些病毒他们伤害了很多国家，全球一共有一百八十八个国家受到他们的伤害，这些国家对中国释放的这些病毒。都非常的愤怒，已经到了什么？大家都要联合团结起来，要摧毁中国。所以说，我们不会忘记这一切嘛。这些国家，他们受了伤害，忘不掉的嘛，不可能不清算嘛。目前来讲，我们已经联合起来了。Let's keep it with China for a second. You got Australia, who's changed their defense strategy to defend against China. The UK、uh, walked away from Huawei.、Uh, Vietnam, extremely worried.、Uh, Japan, extremely concerned. They're reconfiguring and reanalyzing their relationship. India, they just had a skirmish and lost some people. You have an opportunity to lace together our allies against this rising China tide. What specifically have you done, being that we seem to be on the same page, but we're not singing from the same hymn sheet, Mr. President? What have you done to set up that anti-China coalition? Well, Brian, all of the things that you just said with the UK, they were all set to buy the Huawei system. Uh, Australia, all of those things that you just said, I've done. I had a big talk and a tough talk with Boris. I said, "Listen, if you do that system, you can forget about Scotland Yard, frankly, because we can't do business with you." And they were all set to do it, and they terminated. Italy was all set to sign the Huawei system, and they terminated. Australia has been great right from the beginning. I'll tell you what, they are a great ally. But, Mr. But President, have, are you just waiting for? Are you waiting for? Are you going to call a summit together? No, we're already、uh, to get... together. We are, we are very unified. Let me tell you, these countries are almost as angry as I am at the plague being released into their country. China stopped the plague from going into China, but they didn't stop the plague from leaving China and going to Europe and the United States and all over the world. Okay, 188 countries,、right. and those countries have suffered more than we have in many ways. Hard to believe.、Right. 川普这个话已经放在这儿，现在全球受伤害的国家已经联合起来了。也就是川普总统只要做好美国这个老大，川普总统我相信他得到连任以后，他一定会这么去做，就是联合所有世界上受到中国病毒受伤害的这些国家，集体去找中国索赔。而且美国现在已经放宽了，美国的民间都可以现在起诉中共，在民间率先开启向中共他们起诉、要求赔偿的这些所有的诉讼的开始以后，然后呢就是国家赔偿开始展开了。各个国家都要中共赔偿的时候，中共肯定是耍无赖。中共就是一条赖皮狗嘛，他不会付钱嘛，他耍流氓嘛。那么，如果你不付钱，你耍流氓，那最后美国就是打。打的方法有很多，千万不要像胡锡进所想象的那样，只有核武器的打，只有什么美国大兵拿着刺刀跟你拼刺刀的那种打。现代战争根本不需要，可以讲，顷刻之间，习近平和中南海的这帮人就已经被斩首的灰飞烟灭。那时候共产党的报废可能就在一夜之间，七幺三事故就是在一夜之间。你觉得习近平现在走的不是七幺三事故的路吗？今天的节目就做到这里，谢谢大家。